പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു രഹസ്യം കേൾക്കണോ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും ചാർട്ട് അക്കൗണ്ട് ആകാം പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഇനി അഥവാ മാത്സിൽ ഇത്തിരി വീക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഹൈലി പെയ്ഡ് ജോയിൻ എ സി സി എ ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് ഓൺലി ആറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗായ്സ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ല ഗുഡ് ഈവനിങ് ആയില്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാവോ മക്കളെ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നാലും സ്റ്റിൽ റോബോട്ടിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിപ്ലൈ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ തരണം കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസും ഇതുവരെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ റെസ്പോൺസ് അയക്കുന്നുണ്ടാവും പയ്യെ ഇവിടെ എത്തത്തുള്ളൂ യെസ് എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ത് ടോപ്പിക് എന്ത് യെസ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് അല്ല മക്കളെ ആ വരുന്നുണ്ടല്ലോ റെസ്പോൺസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അവിടെ കൊള്ളാം കൊള്ളാം Yes. Ah, get it, get it. You have a response. Get it. You have a response. Very good. Why are you doing this? Do you have a class? 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 I am a chartered accountant. MCA, IU, Nizir. I am a practicing chartered accountant. I am a friend. 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 Yes. നമുക്കിന്ന് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് സെറ്റ് ആക്കിയേക്കാം ഓക്കെ ആ ഇന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പോസ്റ്റിന് കവർ ആവും രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡിബെഞ്ചർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്റെ ക്ലാസ്സില് ഈ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കളയാതെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് തന്നാൽ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഫുൾ കൺസെപ്റ്റും ഫുൾ ചോദ്യവും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അത് എന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തും ഓക്കെ ഫുൾ ടൈം അറ്റൻഡൻസ് എനിക്ക് തരണം ഫുൾ ടൈം അറ്റൻഡൻസും തരണം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ യെസ് ലോജിക്കൽ വൈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കൺസെപ്ച്വൽ ലോജിക് കോമൺ മാൻ ലോജിക്കും കിട്ടും അക്കൗണ്ടിംഗ് ലോജിക്കും കിട്ടും ടെക്നിക്കൽ ലോജിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അത് പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നിർത്തത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ യെസ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ജയിക്കൂല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കൺസെപ്റ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും അതിന്റെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലംസും ജയിക്കും ഓക്കെ ആ പ്രോബ്ലംസിലൂടെ നമുക്ക് കുറെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ യെസ് 
ഉറപ്പായിട്ടും ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ മക്കളെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിന് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് മാർക്കിന്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ പത്ത് മാർക്കിന്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇന്റർലു ഉണ്ട് ഇന്റർ കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ സോ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആണ് ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആണ് യെസ് തുടങ്ങിയേക്കാം തുടങ്ങിയേക്കാം മകളെ ആ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കയറിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് യെസോ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയണം എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാലേ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഉറക്കം വരും ഫൈൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ അനങ്ങിയിരിക്കണം യെസ് എന്തേലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് എസ് എസ് ഗുഡ് 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 റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ക്ലാസ് കിട്ടിയായിരുന്നോ മക്കളെ ബേസ് ക്ലാസ് കിട്ടിയായിരുന്നോ ആ അമൽ സാർ ബേസ് ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ ഒബിയസ്ലി അമൽ സാർ ബേസ് ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ജേണൽ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലേ ഒരു ഐറ്റം തന്നാൽ അസെറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഗ്രോയിങ്സ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അത് മതി അക്കൗണ്ട്സ് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് തീർന്നു കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് എഴുതി വെക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയാണ് ഈ എഴുതി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു ഐറ്റം തന്നാൽ അസെറ്റ് ആണോ ലൈബിലിറ്റി ആണോ ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി കംപ്ലീറ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് അക്കൗണ്ട്സും കഴിയും അത് ഫൗണ്ടേഷനിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ മക്കളെ ഇന്റർലും ഫൈനലിലും അത്രേ ഉള്ളു അക്കൗണ്ട്സ് അത്രേ ഉള്ളു കാരണം എഴുതി വെക്കുന്ന പരിപാടി റെക്കോർഡിങ് അത്രേ ഉള്ളു അക്കൗണ്ടിങ് ആ എഴുതി വെക്കാൻ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം നമുക്കറിയാം ഒരു അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ യെസ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസെറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അസെറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലൈബിലിറ്റി കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലൈബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻകം കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻകം കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയാൽ യെസ് ഒബിയസ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി നേച്ചർ സോ ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ മക്കളെ ശരിയല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാറേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാവോ അല്ലേ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലോട്ട് ഒന്ന് കയറാവോ കയറിയേക്കാം കയറിയേക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ കയറിയേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തലയിലോട്ട് കയറുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഐറ്റം തന്നാൽ അസെറ്റ് ആണോ ലൈബിലിറ്റി ആണോ ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം വേണം അതനുസരിച്ച് വേണം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാൻ ഈ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ അറിയാം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫുൾ തീർന്നു ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ യെസ് ഇനി എന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും എനിക്ക് ചാറ്റില് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സാറേ ഇച്ചിരി പയ്യെ പറയാവോ സാറേ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോയേക്കാം ഓക്കെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ചാറ്റിൽ പറയണം ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ചോളാം ഓക്കെ നാച്ചുറലി എനിക്ക് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ആണോടാ പിള്ളേരെ യെസ് സോ ആ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചോ
company accounts ah endana makale company adu kekatte endana makale company company is a business organization company is a business organization ennu parnal endana sir meaning ah namak business pala reethiyil thodanga alle makale individual aayittu thodanga partnership il individual means proprietorship il thodanga nammal kettittund ottekku oru vyakthikku thodanga oru business allengilo രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ തുടങ്ങാം അല്ലേ ആ അല്ലെങ്കിലോ കമ്പനി ആയിട്ട് തുടങ്ങാം അതെന്താ സാർ കമ്പനിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്തിനാണ് കമ്പനി ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ അത് നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പോയി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങും അല്ലേ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടോ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങും ശരിയല്ലേ മക്കളെ യെസ് ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് കമ്പനി ആയിട്ട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എൻ സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല മക്കളെ ഈ എൻ സി എയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഈ എൻ സി എയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എൻ സി എയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ബിസിനസ് കമ്പനി ആയിട്ട് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് കമ്പനിയിലോട്ട് ക്യാഷ് വന്നാൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയാൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കമ്പനിയിലോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ്ങേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ബേസിക് ജേണൽ എൻട്രീസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ കമ്പനിയിലോട്ട് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തം കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് കമ്പനി ഇതാണ് മക്കളെ കമ്പനി യെസ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഈ കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ യെസ് ലാംഗ്വേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ യെസ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ മകളെ ആ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുവാണ് ആ സാർ ബിസിനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും തുടങ്ങാം പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടും തുടങ്ങാം കമ്പനി ആയിട്ടും തുടങ്ങാം പിന്നെ എന്തിനാണ് കമ്പനി ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കമ്പനിക്ക് കൊമ്പുണ്ടോ യെസ് കൊമ്പുണ്ട് കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് അതിന്റെ തിയറി സെക്ഷൻ അത് ലോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇവിടെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ തിയറി സെക്ഷൻ ഇവിടെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ലൈബ്രറ്റി ആണ് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ മക്കളെ അതൊക്കെ എന്താണ് സാർ നമ്മൾ ലോയിൽ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലൈബ്രറ്റി എന്താണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ ശരിയല്ലേ ആ കമ്പനി കമ്പനി സാക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു ബിസിനസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ പെർപ്പച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ മക്കളെ കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ കമ്പനിക്ക് ആ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ബിസിനസ് എന്തായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കമ്പനി ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ വേർഷൻസ് തിയറിറ്റിക്കൽ വശം അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല മീൻസ് അത് അതിലൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ ഈ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ കമ്പനിയിലോട്ട് ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയാൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും യെസ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ 
കാര്യങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചോദിക്കാറില്ല അധികം പിന്നെ ഐ സി ഐ ആയതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ലോക തെണ്ടികളും അഹുമാര് എവിടെയെന്ന് എന്തും എടുത്ത് ചോദിച്ചത് അതിവിടെ നമ്മൾ ലോയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് തിയറി അതിന്റെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ചാപ്റ്റർ എന്താ യൂസ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറ് ഇഷ്യൂയിൽ നിന്നും ഫോർ ഫീച്ചറിൽ നിന്നും റീ ഇഷ്യൂയിൽ നിന്നുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചറിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ തിയറ്റി തിയറി പോർഷൻസ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഐ ആം ഗോയിങ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ഇഷ്യൂ ഫോർ ഫീച്ചർ ആൻഡ് റീ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് റീ ഇഷ്യൂ യെസ് തുടങ്ങുവാണേ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ തുടങ്ങുവാണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഞാൻ ഇതുവരെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കമ്പനി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതേ ഉള്ളൂ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് കമ്പനി ഇതാണ് കമ്പനി അപ്പൊ ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് ഒരാളുടെ പേര് നോക്കട്ടെ യെസ് അജിന ആ അബൂബക്കർ സാർ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അബൂബക്കർ സാർ ആണോന്ന് അറിയില്ല ഒരു അബൂബക്കർ സിദ്ധി ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് സാറേ കേട്ടിരിക്കേ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചോളൂ യെസ് അജിന യെസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആ ഒരു കടിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ആ യെസ് ആ ഒരു മുടിയും വരച്ചേക്കാം യെസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് കമ്പനി ദിസ് ഈസ് പബ്ലിക് ഫൈൻ ഇവിടെ എന്താണ് സാർ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മക്കളെ എന്ത് വേണം ആ പൈസ വേണം ഫണ്ട് വേണം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ വേണം ഫൈൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ആര് കൊണ്ടുവരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ആര് കൊണ്ടുവരും ആ ഓണർ തന്നെ കൊണ്ടുവരും ബിസിനസിന്റെ ഓണർ കൊണ്ടുവരും പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലോ ആ ബിസിനസിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊണ്ടുവരും ബിസിനസിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊണ്ടുവരും ശരിയല്ലേ യെസ് കമ്പനിക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം ആ പൈസ വേണം പൈസ വേണം ശരിയല്ലേ കമ്പനിയിലോട്ട് പൈസ ആര് കൊണ്ടുവരും ആ കമ്പനിയിലോട്ട് പൈസ ആര് കൊണ്ടുവരും ആ പബ്ലിക്ക് കൊണ്ടുവരും അതായത് കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി പൈസ ആരുടെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കും പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കും നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കാത്ത കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് വേറെ ഞാനിവിടെ പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സോ പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് എന്ത് മേടിക്കും മക്കളെ കമ്പനി ക്യാഷ് മേടിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പരിപാടി മൊത്തം തീർത്ത് തന്നേക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി യെസ് സോ പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കമ്പനി ക്യാഷ് മേടിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണോ അല്ലയോ വെറുതെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പബ്ലിക്കിന് വട്ടുണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമോ വെറുതെ ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കും കമ്പനി വിൽ ഗീവ് എ ഡോക്യുമെന്റ് യെസ് കമ്പനി വിൽ ഗീവ് എ ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയി ഇപ്പൊ കമ്പനിക്ക് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കമ്പനിക്ക് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കമ്പനിക്ക് ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ബാങ്കുകാർ കമ്പനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കും ആണോ അല്ലയോ യെസ് വെറുതെ പൈസ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മാമന്മാരാണോ ബാങ്കിലിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്ത് കൊടുക്കണം കമ്പനിയുടെ ആധാരം കൊടുക്കണം സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ശരിയല്ലേ കമ്പനിയുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ആധാരം കൊടുത്താലേ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ ലോൺ കിട്ടുള്ളൂ ആണോ അല്ലയോ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് സെയിം ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോയി പൈസ കടം എടുക്കുന്നതിന് പകരം ആരുടെ അടുത്തു നിന്ന് പൈസ മേടിക്കും ആരുടെ അടുത്തു നിന്ന് പൈസ മേടിക്കും പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് പൈസ മേടിക്കും ആണോ അല്ലേ യെസ് ബാങ്കില് നമ്മുടെ ബിൽഡ് കമ്പനിയുടെ ആധാരം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കും എന്തിനു വേണ്ടി പബ്ലിക്കിന് ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ കടം എടുക്കുന്നതിന് പകരം പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് പൈസ കടം എടുക്കും
പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ആ പബ്ലിക്കിന് നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണോ അല്ലയോ ആ അതിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കും ശരിയല്ലേ മക്കളെ യെസ് ഇനി നോക്കിയ മക്കളെ പബ്ലിക്ക് വെറുതെ കമ്പനിക്ക് പൈസ കൊടുക്കൂ മീൻസ് ഈ പൈസ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് എന്ത് കിട്ടിയേനെ എന്ത് കിട്ടിയേനെ ആ ഓരോ വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെ പബ്ലിക്ക് കൊണ്ട് ഈ പൈസ ഉണ്ട് സേ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു ടെൻ ലാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ടെൻ ലാക്സ് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയേനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയേനെ ശരിയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ വെറുതെ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് പൈസ കൊടുക്കൂ ഇല്ല ഇല്ല സോ ദർ ഫോർ ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസീവ് ഈച്ച് ഇയർ കമ്പനി വിൽ ഗീവ് കമ്പനി വിൽ ഗീവ് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്ത കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഷെയർ ആരാർക്ക് കൊടുക്കും കമ്പനി കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കും ആണോ അല്ലയോ ഒരു ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് അതായത് കമ്പനി ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ എടുത്താൽ കമ്പനി ബാങ്കി ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് പൈസ കട കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാങ്കുകാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം മക്കളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ശരിയല്ലേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് പകരം ആ ബാങ്കുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ബാങ്കുകാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നാട്ടുകാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും എന്താണ് ഡിവിഡൻ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ആണോ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഇതുവരെ സെറ്റ് ആണോ ഇതുവരെ സെറ്റ് ആണോ അശ്വതി പാത്തു അജ്ന ദേവ വിഷ്ണു സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജീവൻ ഉണ്ടോടെ യെസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് കേറിയിട്ടില്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് കയറാം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് കയറാം യെസ് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫൈൻ ഇനി സോ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കും കമ്പനി ഇൻ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും മക്കളെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കും അല്ലെ ആ ഡോക്യുമെന്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഷെയർ ആ ഡോക്യുമെന്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഷെയർ ആണോ അല്ലയോ യെസ് ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയൂല ഷെയർ ഷെയർ എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് പൊക്കോണം ആ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് യെസ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നാട്ടുകാര് ആണ് കമ്പനിക്ക് ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് ക്യാഷ് കൊടുത്തത് അല്ലെ നാട്ടുകാര് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്ത ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത പൈസയാണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ അല്ലയോ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ച പൈസയാണ് ആണോ അല്ലയോ യെസ് അതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി അലങ്കാരപ്പണി കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇച്ചിരി ഡെക്കറേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മതി എന്താണ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആ ക്യാപിറ്റൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ അതിനിച്ചിരി ഭംഗി കൂട്ടി വിളിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഷെയർ എന്താണ് ഷെയർ എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് ഷെയർ എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യെസ് ഇനി നോക്കിയ മക്കളെ നോക്കിക്കോളൂ ഇതെന്താണ് സാർ ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഇതെന്താണ് ഒരു വലിയ വട്ടം അല്ലേ ഈ വലിയ വട്ടം സെയ്റ്റ് ഈസ് ടെൻ ലാക്സ് സെയ്റ്റ് ഈസ് ടെൻ ലാക്സ് പത്ത് ലക്ഷം ഈ വലിയ വട്ടത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് സാർ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ടു ദി പബ്ലിക് എന്തോന്ന് എന്തോ
ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ലക്ഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ആ കമ്പനിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം എത്ര കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളൂ പത്ത് ലക്ഷമേ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാർ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും വെക്കാം അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്ത് അതനുസരിച്ച് ഫീസ് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മതി അതനുസരിച്ച് ഫീസ് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മതി ഒരിക്കൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും പക്ഷെ പൊതുവെ കൂട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ടു ദി ടു ദി പബ്ലിക് ഓക്കെ ആണോ അതാണ് ഈ വലിയ വട്ടം അതാണ് ഈ വലിയ വട്ടം യെസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇത് ഈ വലിയ വട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഈ വലിയ വട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് സാർ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ വിച്ച് കമ്പനി ഓഫേർഡ് ദി ഇൻ വിച്ച് കമ്പനി ഓഫേർഡ് ടു പബ്ലിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാർ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ ലാക്സ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ ലാക്സ് എന്താണ് സാർ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയുടെ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഈ പത്ത് ലക്ഷം ഫുള്ളും എടുത്ത് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യൂ നാട്ടുകാർക്ക് വിൽക്കാൻ വെക്കൂ ഇല്ല എത്ര വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ സെവൻ ലാക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാക്സിമം മേടിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര രൂപയാണ് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പബ്ലിക്കിന് എത്ര രൂപ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സെവൻ ലാക്സ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഓഫേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ സോ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ വിച്ച് കമ്പനി ഓഫേർഡ് ദി ഓഫേർഡ് ടു പബ്ലിക് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ കിഡ്ഡിങ് വിത്ത് ഹൈസ്ത അശ്വതി എം എസ് ഹന്നാൻ ഇസാർ ദേവ പത്തു ആതിര എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അരമണിക്കൂർ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തീർ എഴുതി തന്നോളൂ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി അങ്ങോട്ട് തരാം ഓക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് തന്നേക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തരാം എസ് ഫൈവ് സോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ Yes, subscribed capital. Say this is subscribed capital. Subscribed capital. And that is our subscribed capital. Subscribed capital is that part of issued capital. It is that part of issued capital in which public has actually purchased, purchased the shares from company. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാർ മീനിങ് ആ തർജിമ അടിക്ക ആ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തിന്റെ പാർട്ടാണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സാമ്പിളില് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം മാക്സിമം പത്ത് ലക്ഷം കളക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് എത്ര ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് ലക്ഷം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഓഫർ ചെയ്ത ഏഴ് ലക്ഷം മൊത്തവും നാട്ടുകാർ മേടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇല്ല നാട്ടുകാർ എത്ര മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാട്ടുകാർ എത്ര സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫൈവ് ലാക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ മക്കളെ ഫൈവ് ലാക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ വിച്ച് പബ്ലിക് ആസ് ആക്ച്വലി പർച്ചേസ് നാട്ടുകാർ മേടിച്ച പോർഷൻ അതിനാണ് അതിനാണ് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ എത്ര മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ എത്ര പൈസ നമുക്ക് തരാമെന്ന് ഏറ്റു തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ തന്നിട്ടില്ല എത്
തർജ്ജിമ അടിച്ചു നോക്കി ആ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ള് ഇഷ്യൂ ചെയ്തോ ഫുള്ള് നാട്ടുകാർക്ക് ഓഫർ ചെയ്തോ ഇല്ല എത്ര ഓഫർ ചെയ്തു ഏഴ് ലക്ഷം അത് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ എത്ര നാട്ടുകാർ മേടിച്ചുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷം മേടിച്ചുള്ളൂ അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് ഏറ്റു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് ഏറ്റു ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് ഏറ്റു നാട്ടുകാർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കമ്പനി ഇപ്പൊ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കമ്പനി എത്ര ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കമ്പനി എത്ര ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മക്കളെ ഇപ്പൊ എത്ര വേണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സേറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലാക്ക് ആ നാട്ടുകാർ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കമ്പനി ഇപ്പൊ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ നാല് ലക്ഷം ഇപ്പൊ തന്നാൽ മതി ഒരു ലക്ഷം പിന്നെ തന്നാൽ മതി പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നാൽ മതി കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നാൽ മതി കോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക വിളിക്കുക പൈസ താഴാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ തീർന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ സാറേ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുവോന്നല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറയാം എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും പറയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ യെസ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു പോവാം പഠിക്കുന്ന അത്രയും വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോടാ യെസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് സാർ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ വിച്ച് പബ്ലിക് ആസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ദി മണി ടു പബ്ലിക് ആസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ദ മണി ടു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാർ മീനിങ് തർജിമ എന്താ നാല് ലക്ഷം നാട്ടുകാർ തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആക്ച്വലി എത്ര തന്നുള്ളൂ സേ ത്രീ ലാക്സ് ത്രീ ലാക്സ് അതായത് ഉത്തമ പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം പത്ത് ലക്ഷം ഇഷ്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്തുള്ളൂ ഏഴ് ലക്ഷം ഇഷ്യൂ ചെയ്തുള്ളൂ ഏഴ് ലക്ഷമേ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തുള്ളൂ ആ ഏഴ് ലക്ഷം ഫുള്ളും നാട്ടുകാർ മേടിച്ചോ ഇല്ല നാട്ടുകാർ എത്രയും മേടിച്ചുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷമേ മേടിച്ചുള്ളൂ അഞ്ചു ലക്ഷമേ മേടിച്ചുള്ളൂ അഞ്ചു ലക്ഷം പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പനി എന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അഞ്ചു ലക്ഷം വേണ്ട ഇപ്പൊ എത്ര മതി നാല് ലക്ഷം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ലക്ഷം മീസ് നോണാസ് കോൾഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ പബ്ലിക് അഞ്ചു ലക്ഷം തരാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അതിൽ നാല് ലക്ഷമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ നാല് ലക്ഷം പബ്ലിക്ക് കൊടുത്തോ നാല് ലക്ഷം പബ്ലിക്ക് കൊടുത്തോ ആ അഞ്ചു ലക്ഷം തരാന്ന് ഏറ്റിരുന്നെങ്കിലും ആ കാര്യം ചോദിച്ച സമയത്ത് പബ്ലിക് എന്ത് പറഞ്ഞു ആ എന്റെ ഇപ്പൊ എത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് ലക്ഷമേ തരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാ തന്നുള്ളൂ പബ്ലിക് എത്രയാ തന്നുള്ളൂ മൂന്ന് ലക്ഷമേ തന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ അവ എന്താണ് ഓതറൈസ് എന്താണ് ഇഷ്യൂഡ് എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്താണ് കോൾഡ് അപ് എന്താണ് പെയ്ഡ് അപ് ക്യാപിറ്റൽ മനസ്സിലായോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോടാ റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഒന്ന് എനിക്ക് റോബോട്ടിനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി വീഴും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി വീഴും ഓക്കെ ആണോ യെസ് യെസ് ആ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാരും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ യെസ് വെരി ഗുഡ് യെസ് നോക്കിയോ മക്കളെ യെസ് നോക്കിയോ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ജേണലിലോട്ട് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കയറുവാണ് ജേണലിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വാക്കുകൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം ആ പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പുതിയ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നേ ഉള്ളൂ യെസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓതറൈസ് ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ എത്ര ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആണോ അല്ലയോ മീൻസ് ഓതറൈസ് ക്യാപിറ്
ആ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്മോൾ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരിക്കും ആൻഡ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓരോ യൂണിറ്റും എന്താണ് ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഓരോ യൂണിറ്റും ഓരോ യൂണിറ്റും ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം എത്ര ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം ആ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ കുഞ്ഞ് 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 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ആൻഡ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓർ ഈച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് എ ഷെയർ എ ഷെയർ അപ്പൊ ഈ പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിനും ചെറിയ ചെറിയ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ തിരിച്ചു ഓരോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ് ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു ആൻഡ് ഓരോ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എ ഷെയർ എ ഷെയർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് എ ഷെയർ അപ്പൊ ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തമായിട്ടും ഷെയർ 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 എന്നേ പറയുള്ളൂ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നോണം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിനെ പല പല ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പല ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ യൂണിറ്റിനും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഷെയർ ഇനി എന്താണ് സാർ ഷെയറിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഷെയറിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഈ ഷെയറിന്റെ മണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും റുപ്പീസ് ടൺ റുപ്പീസ് ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ആ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പബ്ലിക്ക് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ തരണം നമുക്ക് എത്ര രൂപ തരണം പത്ത് രൂപ തരണം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഒരു പേപ്പർ ആ നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ തരണം പത്ത് രൂപ തരണം ആണോ അല്ലയോ അപ്പൊ രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഇരുപത് രൂപ തരണം മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മുപ്പത് രൂപ തരണം അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് മൊത്തം എത്ര ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടെൻ ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ടെൻ എത്ര വരും മക്കളെ എത്ര വരും ടെൻ ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കും നാട്ടുകാർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആര് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പബ്ലിക്കിന് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കും ആ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് മേടിക്കും പൈസ മേടിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വിറ്റാൽ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും പത്ത് രൂപ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതായത് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിന്റെ വിലയാണ് ഈ പത്ത് രൂപ ശരിയല്ലേ മക്കളെ ഷെയറിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും റുപ്പീസ് ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷെയർ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന്റെ വില ഒരു ഷെയറിന്റെ വില ആണോ അല്ലയോ യെസ് ഇനി ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഷെയറിന് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഫേസ് വാല്യൂ എന്തോന്ന് എന്തോന്ന് ഫേസ് വാല്യൂ അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് കേട്ടിട്ടരുവാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷെയർ അതിനാണ് ഒരു ഷെയറിന്റെ വില അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസ് വാല്യൂവിന് പല വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയും പാർ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന്റെ വില അതാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഒരു ഷെയറിന്റെ വില
മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് ഒക്കെ വല്ല നോട്ടിൽ കുറിച്ചിടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണോ മക്കളെ യെസ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ജോസ്മ വിഷ്ണു യെസ് ഗുഡ് 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 ഫൈൻ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് കണ്ടു എന്താണ് ഷെയർ എന്നും കണ്ടു ഇല്ലേ മക്കളെ ഇല്ലേ യെസ് ഇനി ഷെയർ ഇഷ്യൂവിന് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ പ്രോസസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ പ്രോസസ് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഷെയർ ഷെയർ എന്ന് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ നൂറ് വട്ടം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് റെപ്രസെന്റിംഗ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് റെപ്രസെന്റിംഗ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതാണ് യെസ് സോ അടുത്തത് എന്താണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ പ്രോസസ് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ജേണലിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ജേണലിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ സമയത്രേ എസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കുഴപ്പമില്ല ഫൈൻ ഷെയർ ഇഷ്യൂ പ്രോസസ് എന്താണ് സാർ ഷെയർ ഇഷ്യൂ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജ് ആ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും പരസ്യം ചെയ്യും അതായത് എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യം ചെയ്യും ഓക്കെ ആ എങ്ങനെയാണ് സാർ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോട്ടീസ് അടിക്കും ഒരു നോട്ടീസ് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിതരണം ചെയ്യും മക്കളെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രാക്ടിക്കലി ഉള്ള രീതികളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ കോമൺ മാനിന് പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് യെസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ടപ്പേന്ന് കയറി നമുക്ക് ഷെയർ മേടിക്കാൻ പറ്റും അത് വേറെ ഇത് തിയറ്റിക്കലാണ് ഓക്കെ തിയറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഫൈൻ സോ കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആദ്യം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി പരസ്യം ചെയ്യും എങ്ങനെയാ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് നോട്ടീസ് അടിച്ച് പരസ്യം ചെയ്യും ആ നോട്ടീസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ പരസ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോട്ടീസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയൂല പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ യെസ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ യെസ് സോ നോട്ടീസ് അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പരസ്യം ചെയ്തു എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഇത്രയും ഷെയർസ് വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യം ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ മക്കളെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ ഈ പരസ്യം ആര് കാണും ഈ പരസ്യം ആര് കാണും ആ പബ്ലിക് കാണും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അടുത്ത് നമ്മൾ ജേണലിലോട്ട് കയറുവാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ജേണലിലോട്ട് കയറുവാണ് യെസ് പ്രോസ്പെക്ടസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നോട്ടീസ് അച്ചടിച്ചു പരസ്യം ചെയ്തു ഈ പരസ്യം ആര് കാണും പബ്ലിക് കാണും ആ പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും അപേക്ഷ കൊടുക്കും ആ ഒരു അപേക്ഷ ഫോം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് അപേക്ഷ ഫോം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ആർക്ക് അയച്ചു തരും കമ്പനിക്ക് അയച്ചു തരും കമ്പനിക്ക് അയച്ചു തരും നമ്മൾ എന്ത് അപേക്ഷ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു രൂപ സർക്കാരിനോട്ടാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കണം അപേക്ഷ ഫീസ് കൊടുക്കണം ശരിയല്ലേ മക്കളെ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫീസും കൂടെ ചേർത്ത് അയച്ചു തരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ആ പബ്ലിക് വിൽ ഗീവ് പബ്ലിക് വിൽ ഗീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക് വിൽ ഗീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപേക്ഷ തന്നു ഷെയർ മേടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നു എലോങ് വിത്ത് വാട്ട് എലോങ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എലോങ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആ രണ്ട് അപേക്ഷ ഫോമും ഫില്ല് ചെയ്ത്
So next step, Adhyam Parasin Jeedu, Adhyam Parasin Jeedu, Prospectus Issue Jeedu, A Parasin Gunt Public Endi Jeedu, Application Dhannu, Application Dhannu. So next stage is what? Company will decide to who the share should be given. Or one way to parayon angle, the company will decide to whom the shares will be allotted. In the arc ke ana shares allot che ende na aari thirimani kim. Ah company thirimani kim. Allot iya nu varanjal arc ke ana shares kurkan da. Aayi to korai application beriwe. Anda anda ne ala koran ne motto application beri. Ah kalan ne diwara adi rakka application onda. Alle ah log udai pa ya. Namma da ara. Ah, Vishnu dah ke application anda, Vishnu ke kuti, ana leh. Vishnu ke kuti dah ke application company itu, illa urik kiri illa, logo kalau ni ana, ane, anggerak korai kalau macam application beri, kami leh urik urik kiri illa, urik kiri illa. Company ke istu ala nalla alkar na application matra urik. Okay, ah application selecti dah urikna perwadi ke perihina peran angg allotment, share allotment, share kurtu, Vishnu na urik karno aja leh, endi gitu la, share gitu la. Ah, enna pola la, mana mana ayah alkar kerja itu urut dengan share urut dengan, alai, yang mana ni alai, alai maklai, lukun itu tentu tu, kai, aku offline class ayat ninggil, korai warta ni marjun boleh ayat, buat sami illa, yes, so, allotment, ah company, arka kaya ana shares kurukan dengan tiri mana kip, ini kurukan dengan sami itu enne, shares, arka kaya ana kurukan dengan company tiri mana kip, sami itu enne. Nanti ada di mana, entuh medium, ah, korang cuci bayi medium, korang cuci bayi medium. Okey, anak maklum, okey, anak. So, nama kita example ni, nama kita example ni, ini adalah satu share anda bijar itu, ini adalah satu share anda bijar itu, satu share anda pada waktu pertama anda edit baca dulu. Adakah, adakah anda face value, alah, adakah anda face value dia kena value, adakah anda cost, satu share anda nanti ada nama kita di mana edit cerita ni kita terus ada mana, pertama ada mana, pertama ada mana, alah. Dulu rentrya aplikasinya sami itu meledju, korcuh paisa allotment itu sami itu meledju. Anu alio? And this stage is known as what? Allotment stage. Allotment stage. Ini sami itu aplikasinya sami itu korcuh paisa nanti ada. Allotment ini stage ini korcuh paisa nanti ada. Ada di patrasya matto meledju nolio. Patrasya matto meledju nolio. Otteri ki meledju ala. Otteri ki meledju ala. Practically otteri ki anu ato. Aduh beri. Ini theoretically, dalam pelajaran kita hari anu beri. Okay. Ah, allotment stage ni, application ni korang semua edicu. Allotment ni pun korang semua melindungi, korang semua payah semua edicu. Ah, payah sekian, kita melukis kita pernah nanda. Allotment money, allotment money. Saya dah katakan, kerja orang nak kari orang, saya pertama baru jumpa kau, pertama baru jumpa. Okay, ada ni dua satisfaction ni yang saya pernah nanda. Alenggil, saya jalan le pernah involve, itu tu dengan kerja orang baru alenggil, pilih jalan le baru ni terus kari. Ceri ano? Fine. The next stage, tiru tiru, last stage. Alau itu jadi tu, arka ke anak Vishnu aje, baki elal arka nama lantuk urdu, share urdu. Vishnu, sahaja anu itu elal bayiragi orang dalam lembu, orang bayiragi illa, ni kita kan beri beri urdu, ni urdu. Okay, fine. Next stage is what? Ah, calling stage, calling stage. Entah sahaja calling stage. Ah, arka ke anak share sekurang kurangnya tiri mana itu, entah tu company ini dia. Application ni sami itu korang cuci payah sami edit cerita, alau mana sami itu korang cuci payah sami edit cerita, last. Balance selalu payah, balance selalu payah yang urut, ada urut tayaran perih, publicnya urut, company tayaran perih, publicnya urut payah tayaran perih. Apa payah demand je ina, last payah yang urut demand je ina stage itu, nama urut kita perayaan anda, calling stage. Ah, sami itu nama kita kita payah sekitar nama perayaan anda, call money, call money. Call money. Apa yang dah ana application money, yang dah ana allotment stage, yang dah ana allotment money, yang dah ana calling stage, yang dah ana call money. Ia kering lalu mana sila ini, itu bisu sih kuno. Okey, anu de? Okey, anu? S. Hmm, Vishnu logo udah ipan orang je bol, Dewi ke barang itu, ada ada logo udah ipan mana? Hendak mana? Yes, ini adalah nama lalu most important area lalu kita kerana, okay, terus nara saya introduction ayat itu, saya ceri detail introduction ada, ini kerja apa? Jadi sami edit itu ada, ada adat garis lalu parah ini boleh nengke betul na betul na kalau lalu kita kerana media, jangan lalu kita kerana, jangan lalu kita kerana, yes, noy kyo, for example, 
എന്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഒരു നടിയുടെ പേര് പറ മക്കളെ ഒരു സിനിമ നടിയുടെ പേര് പറ കേൾക്കുമ്പോ ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഉറക്കം പോണം ഓക്കെ അല്ലാതെ ആപ്പൂപ്പ് നടിമാരെ നമ്മൾ പിടിക്കൂല കേൾക്കുമ്പോ ഉറക്കം പോകുന്ന ഒരു നടിമാര നടിയായിരിക്കണം യെസ് പറഞ്ഞോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഇത് റെസ്പോൺസ് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നടിയുടെ പേര് എഴുതാം ഓക്കെ യെസ് ആരാ നയന്താര സെറ്റാണ് ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യെസ് നയന്താര ലിമിറ്റഡ് നയന്താര ലിമിറ്റഡ് issued <coughs> nayanthara limited issued 10000 shares 10000 shares of rupees 10 each rupees 10 each at rupees 10 at rupees 10 payable as sridhichirikane sridhichirikane sorry payable as rupees 2 on application rupees 5 on allotment and rupees 3 on call per share yes okay ana makale endha situation endha situation nayanthara limited a uh, issue cheyidu etra shares issue cheyidu makale 10000 shares issue cheyidu aano alleyo yes ഒരു ഷെയറിന്റെ വില എത്രയാ എത്ര രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ അല്ലെ ഈ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ ആണോ അല്ലേ അപ്പൊ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം ഫേസ് വാല്യൂ ഇസിക്കൾ ടു റുപ്പീസ് ടൺ ആണോ അല്ലയോ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേ പത്ത് രൂപയുടെ സാധനമാണ് പത്ത് രൂപയുടെ സാധനമാണ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു സാറേ അപ്പൊ പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്കും എട്ട് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റും അതിലോട്ട് ഞാൻ വരാം അതിലോട്ട് ഞാൻ വരാം അടുത്തത് അതിലോട്ടാണ് വരുന്നത് യെസ് സോ പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു സോ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഇവിടെ എത്രയാ മക്കളെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് ഹൗ മച്ച് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ ഷെയർ പെർ ഷെയർ റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ ഷെയർ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട്ടുകാർക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അതായത് ഉത്തമ വേറെ രീതിയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് പത്താണെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ എനിക്ക് എത്ര രൂപ തരണം നാട്ടുകാർ എനിക്ക് എത്ര രൂപ തരണം പത്ത് രൂപ തരണം പത്ത് രൂപ തരണം ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോടെ യെസ് അതോ നയന്താരിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ എടാ വിഷ്ണു വിട്ടുപിടി വിട്ടുപിടിയടാ വിഷ്ണു യെസ് നയന്താര കെട്ടി രണ്ട് പിള്ളേരുമായി യെസ് സോ ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് റുപ്പീസ് ടെൻ നിങ്ങൾ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന മക്കളെ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല പാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ വായോ ഓക്കെ മൈ ഡിയർ ഫ്യൂച്ചർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഈ അറ്റംപ്റ്റ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും പാസ് ആവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല നേരിട്ട് ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്റർവ്യൂ കാണുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ യെസ് സ്റ്റേജില് ഒരു ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാള് ഒരു ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാള് എനിക്ക് എത്ര രൂപ തരണം രണ്ട് രൂപ തരണം അപ്പൊ രണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാൾ എത്ര രൂപ തരണം ഇരുപത് രൂപ തരണം ശരിയല്ലേ അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്ര രൂപ തരണം അഞ്ചു രൂപ തരണം ഒരു ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാൾ അഞ്ചു രൂപ തരണം രണ്ട് ഷെയർ മേടിച്ച ആളാണെങ്കിലോ പത്ത് രൂപ തരണം അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജില് അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജില് യെസ് കോളിംഗ് സ്റ്റേജില് ഒരു ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാള് എനിക്ക് എത്ര രൂപ തരണം എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ നയൻതാരയുടെ കമ്പനിക്ക് നയൻസിന്റെ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപ തരണം മൂന്ന് രൂപ തരണം മൂന്ന് രൂപ തരണം ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ മൊത്തം എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും മക്കളെ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആ പത്ത് രൂപയും കിട്ടും ആണോ അല്ലയോ യെസ് പല സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെന്റിൽ അഞ്ച് രൂപ കോളിൽ മൂന്ന് രൂപ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോടാ പിള്ളേരെ യെസ് ഇനി ഇതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ജേണൽ ഇതിന്റെ ജേണലിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ
most important concept, most important topic. He carried him Paranjana Manasilaya in the complete Gario, clear out. Yes. Think a capital in a journal and read an area. Uri business lot, Paisa Gondonu, Paisa Gondonu, capital goody. A Paisa Gondor and then a capital in the Parana, a business lot of Paisa Verunjidu, and then a capital in the Vulcan capital of Purunji. I think the journal and drink the Ariam Badimakale. Aria, a lay capital like a journal and drink the Uruad Gandar. Uruad and Tolarana, a lay. And the capital capital in the journal entry. Yes. And the capital in the journal entry. Are you going to say? Capital in the journal entry. Business load to Paisa Vannu. Business load to Paisa Vannu. Paisa is an asset. Asset and L. Asset to Goody L and D. Debit is a capital. Capital is a liability. Liability to Goody L and D. Credit to you. Therefore, entry is. Therefore, entry is. Yes, very good. Very good. And the entry. Bank account debit. Bank account debit. Two. Share capital account. Share capital account. Analyze. And the logic is business load to Paisa Vannu. And the meaning business load to Paisa Vannu. <coughs> yes. Sorry. Bank account debit to capital account. Bank account debit to capital account. Bank account debit to capital account. Analyze. And the meaning business load to Paisa Vannu. Capital in the bail and Paisa Vannu. Analyze. That is the common sense meaning. What is accounting logic? Accounting logic is not the same. What is debit? What is credit? What is debit? What is the asset? 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 Yes, business load to Paisa Banu, asset to Goody, debit to you. Accounting logic and a parana. Capital is a liability, liability to Goody and the credit to you. Analyo, E entry Ninga Kella Aria Ninda logic or Ria. Sherry Lamacle, Sherry Lamacle, Inni end the worker, end the worker. E chapter, companies account in the parana, companies accounts in the parana chapter, you are a tender you. You are a tender you. Accounts in a Hirdeathino de Cherta Alcar Anangil. Accounts, Recta Tipura, Urugun Nondangil. In a correct guiding man's love. Each after a rect and reulu and the bank account debit to capital. Bark is in the Valim Dumbulu. Idu at the Benda Patricana and Trace Ulu. Idu Tirichidu, Idu Marchidu, the Erato to Matidu, the Valto to Matidu. Three Ulu, Idu Vertana Portsakota for adjustment. Net entry, net entry, you're a tender reulu. Eva. Ah, bank account debit to share capital. Karnanda Karnanda. Would a rector process some clan Arakanulu? Would a rector process an Arakanulu? End the Natur Namakendu Irnu, Paisa Irnu, Namblendu Urgunu, Share Urgunu, Analyo, Capital Urgunu, Serial name. Ah, Ibra, bank account debit to capital account. As number of companies in his after an English bangi, Kudul is Ergum, and the argument bank account debit to share capital account. Bank account debit to Share capital in the Chiri Bangi Jerthu number in the Viliki. Sherry in the Karnavo or Atta Prosa and Arganulu, company in the Pi Naterga, share issue Jim, Nater in the Gurgum, Paisa, company Gurgu. A peer at the process, a poor at the general entry eleveru, to the general entry veru. Pinin dan sir, or a general entry test to kill him a kedu chirina. Amkumoka Yan Lord Oroku Parino, guarantee Parino, or a ten entry veru. A the young answer, a then the guarantee. Okay, Anna Makale. Okay, Anna. Satana, I'm good. Now, this concept, this endream, this is the logic. Now, what is the reality? This is the bank account debit. This is the share capital account credit. This is the accounting logic. This is the same process. 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 In our example, we have an example. Yes. Ah, we have a share issue. We have a share issue. Rupees 2 on application, 5 on allotment, rupees 3 on call. Application stage is under the name. Yes. Our first general entry. That's why we have a share issue process. First step is the notice issue. That's why we have a Application there. 
വെറുതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തരുമോ ഇല്ല എന്തും കൂടെയും ചേർത്തിട്ടാണ് തരുന്നത് യെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസും കൂടെയും ചേർത്തിട്ടാണ് തരുന്നത് അല്ലെ സോ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആണോ അല്ലയോ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നമുക്ക് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി നമ്മുടെ ബാങ്കിലോട്ട് പൈസ വന്നു അസെറ്റ് കൂടി അസെറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്തിന്റെ പേരിലാ പൈസ വന്നേ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരിൽ ആണോ അല്ലയോ എസ് ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേ പൈസ വന്നു അസറ്റ് കൂടി എന്തുകൊണ്ടാ സാർ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തേ ആ അതൊരു ടെമ്പററി ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് വിചാരിച്ചോ ടെമ്പററി ലൈബിലിറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ളത് എന്റെ വാക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാ ടെമ്പററി ലൈബിലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ കളയും ഓക്കെ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ വല്ലവരുടെയും പൈസയാണ് നാട്ടുകാരുടെ പൈസയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ശരിയല്ലേ എസ് നോക്കിയോ നോക്കിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം യെസ് ഇനി ഏതാണ് സാർ എമൗണ്ട് ഒരു ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ തരണം രണ്ട് രൂപ തരണം അപ്പൊ രണ്ട് ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാളോ നാല് രൂപ തരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാള് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ മേടിച്ച പബ്ലിക്ക് നമുക്ക് എത്ര രൂപ തരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ യെസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു എത്ര രൂപ തരും ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഫൈൻ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫീസ് കിട്ടി ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പൈസ കിട്ടി ആണോ അല്ലയോ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടിയതാണെങ്കിലും അലോട്ട്മെന്റിൽ കിട്ടിയതാണെങ്കിലും ഹോളിൽ കിട്ടിയതാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ പേരിലായി കിട്ടുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയാണ് കിട്ടുന്നത് ആണോ അല്ലയോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ പേരിലാണ് കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ മക്കളെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എൻട്രി എന്ത് വരും മക്കളെ എൻട്രി എന്ത് വരും മക്കളെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് മാന്തി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാന്തണം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എങ്ങോട്ടിരണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് ഇടണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ മാന്തി അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ക്രെഡിറ്റ് കുറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എഫക്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ സോ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് കൊടുക്കണം ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാന്തി ടെമ്പറി ലൈബ്രറ്റി കുറഞ്ഞു ആണോ അല്ലയോ സോ ട്വന്റി Temporary liability കുറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇത് മാന്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഒബിയസ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് വാട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി വിൽ ബി ലൈബിലിറ്റി വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ഞാനും ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനും ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് ഓക്കെ ആണോ ഡാ മുത്തുമണികളെ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പൈസയും കിട്ടി ആ പൈ കിട്ടിയ പൈസേനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു 
ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ ഈ ഒരു ഒറ്റ എൻട്രിയെ വരുള്ളൂ എന്ന് ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ത് കമ്പനി നയന്താര നയന്താര ലിമിറ്റഡ് ഒരു കമ്പനി വിൽ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് നാട്ടുകാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും ഷെയർ കൊടുക്കും നാട്ടുകാർ എന്ത് തരും പൈസ തരും പൈസ തരും ഓക്കെ ആണോടാ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കുറച്ചു മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ ആ അലോട്ട്മെന്റ് ആണോ അല്ലേ അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജ് ശരിയല്ലേ യെസ് സേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഒന്ന് പത്ത് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കമ്പനി അലോട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു കമ്പനി അലോട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവൂല നാട്ടുകാർ എപ്പോഴാ പൈസ കൊടുക്കുള്ളൂ ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷമോ പൈസ കൊടുക്കുള്ളൂ കമ്പനി അലോട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പക്ഷെ നാട്ടുകാർ എപ്പോഴാ പൈസ തരുള്ളൂ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി സോറി ഏഴ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പൈസ തരുള്ളൂ വൺ വീക്കിന് ശേഷമോ പൈസ തരുള്ളൂ അതെന്താണ് സാർ അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല തിയറ്റിക്കലി നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ സോ കമ്പനി അലോട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ഡേറ്റ് എന്നാ ഒന്ന് പത്ത് അലോട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അലോട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് ബിഗിൻ അലോട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് തന്നെ നാട്ടുകാർ പൈസ തരുവോ അന്ന് തന്നെ നാട്ടുകാർ പൈസ തരുവോ ഇല്ല പക്ഷെ പൈസ തരുന്നത് അനുസരിച്ച് ആട്ടാണോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നേ ആണോ ക്യാഷ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നേ ആണെന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞ അഡിച്ച് ഞാൻ ആ മൂക്കാമണ്ട ഒളിക്കും ആണോ അല്ല അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് അല്ല മക്കളെ മൂക്കാമണ്ട പൊളിക്കൂല അതിന് ഞാനൊരു ആ കാവ്യാത്മകമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ യെസ് ആ മൂക്കാമണ്ട എന്റെ വാക്കല്ല മൂക്കാമണ്ട എന്റെ വാക്കല്ല ഓക്കെ എനിക്കറിയാം സോ ക്യാഷ് ബേസിസിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തുന്നത് അല്ല അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് അല്ലേ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഡ്യൂ ബേസിസ് ഹാപ്പനിങ് ബേസിസ് ഒക്കുറിംഗ് ബേസിസ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ക്യാഷ് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അലോട്ട്മെന്റ് നടന്നു അലോട്ട്മെന്റ് നടന്നു അപ്പൊ അലോട്ട്മെന്റ് എന്ത് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണം ദേർ ഫോർ വി വിൽ പാസ് അലോട്ട്മെന്റ് ഡ്യൂ എൻട്രി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് എൻട്രി വരുന്നത് രണ്ട് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അലോട്ട്മെന്റ് നടന്നു അപ്പൊ തന്നെ നാട്ടുകാർ നമുക്ക് പൈസ തരുവോ ഇല്ല പൈസ തരൂല ശരിയല്ലേ മക്കളെ സോ അലോട്ട്മെന്റിന് ഡ്യൂ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണം പൈസ തന്നാലും തന്നില്ലേലും എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണം കാരണം അലോട്ട്മെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തു അലോട്ട്മെന്റ് നടന്നു ഷെയർ കൊടുത്തു ഫൈൻ ഇനി എൻട്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാം ഒരൊറ്റ എൻട്രി ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ ഏതാ ഒരൊറ്റ എൻട്രി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളൂ ഏതാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും എൻട്രി അലോട്ട്മെന്റ് ഡ്യൂ ആയിരിക്കുമ്പോഴും എൻട്രി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്റെ കൊങ്ങയ്ക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പിടിക്കും ആണോ അല്ലയോ എന്തുകൊണ്ടാ പൈസ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് പകരം പൈസ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് പകരം ഏത് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും മക്കളെ ഏത് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പൈസ കിട്ടൂലേ പൈസ കിട്ടും എന്തിന്റെ പേരിൽ പൈസ കിട്ടാനുള്ളത് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് ആണോ ലൈബ്രറ്റി ആണോ
ഒബിയസ്ലി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് എ ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഇനി എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എത്ര രൂപ തരണം അഞ്ചു രൂപ തരണം ആ ബ്രേക്ക് ഇപ്പൊ തരാം ബ്രേക്ക് ഇപ്പൊ തരാം യെസ് വെയിറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എത്ര രൂപ തരണം അഞ്ചു രൂപ തരണം ആണോ അല്ലയോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മൾ എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നമ്മൾ എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് എത്രയാ മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ എത്രയാ യെസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് യെസ് അപ്പൊ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അലോട്ട്മെന്റ് ഷെയിൽ അഞ്ച് രൂപ തരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എത്ര രൂപ തരണം മോസ്റ്റ് ആ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻസർ അവർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് എത്രയാ മക്കളെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണോ അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോമൺ സെൻസ് ലോജിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് ലോജിക്കും തലയിലോട്ട് കയറിയ കോമൺ സെൻസ് ലോജിക്ക് എന്താണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ കൂടി ക്യാപിറ്റൽ കൂടി കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം യെസ് ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് ലോജിക് ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് ലോജിക് എന്തുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അലോട്ട്മെന്റ് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് എ ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോടാ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോടാ മക്കളെ യെസ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത മക്കളെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ലോജിക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റും ബേസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡി സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും യെസ് നമ്മുടെ പോഷൻ പെട്ടെന്ന് കവർ ആവും ഓക്കെ ആണോ ഡബിൾ ഓക്കെ ആണോടാ തലയിലോട്ട് വല്ലതും കയറുന്നുണ്ടോ മക്കളെ കയറുന്നുണ്ടോടെ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് ജോഷ്മ പാത്തു പൂജ അനീറ്റ ദേവ ഡോക്ടർ ജോബിൻ ഡോക്ടർ ജോബിൻ ആരാ ആരാത് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഫൈൻ സോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തീർന്നു തീർന്നു ബ്രേക്ക് തരാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് തന്നേക്കാം ലാസ്റ്റ് ആ കോ ഇനി എന്താ മക്കളെ അലോട്ട്മെന്റ് നടന്നു എന്ന് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അലോട്ട്മെന്റ് നടന്നു യെസ് ഇനി അപ്പൊ തന്നെ പൈസ തന്നോ ഇല്ല എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ തരുള്ളൂ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഏഴ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പൈസ തരും റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി അല്ല മക്കളെ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ആ അലോട്ട്മെന്റ് മണി അലോട്ട്മെന്റ് മണി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി യെസ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി ആണോ അല്ലേ യെസ് വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് യെസ് നാട്ടുകാർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പൈസ തരും ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ കാരണം അവർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ എടുക്കാനുള്ള സാവകാശം ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ കിട്ടും പെട്ടെന്ന് പോയാൽ ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ കിട്ടും ആ നമ്മൾ താമസം കൊണ്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കോ ആ ചെക്കൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്ത് പൈസ എടുത്ത് വേറെ അക്കൗണ്ടോട് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കി വരുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് മണി നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടി നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പൈസ കിട്ടി ഒബിയസ്ലി യു നോ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് ഏത് അക്കൗണ്ടാ മക്കളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിലോട്ട് പൈസ വന്നു അസറ്റ് കൂടി വാട്ട് ഈസ് ദി എൻട്രി ഒബിയസ്ലി ഈ പൈസ വരുന്നതും പൈസ പോകുന്നതിന്റെ എൻട്രി എഴുതാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പൈസ വന്നാൽ ബാങ്ക് ഓർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ഇൻക്രീസ് അസറ്റ് കൂടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പൈസ പോയാൽ ബാങ്ക് ഓർ ക്യാഷ് വിൽ ഡിക്രീസ് അസറ്റ് കുറയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പൈസ കിട്ടി ദാരദ ബുക്കിൽ എൻട്രി ആ കമ്പനിയുടെ ബുക്കിലെയാണ് കമ്പനിയുടെ ബുക്കിലെയാണ് കമ്പനിക്ക് പൈസ കിട്ടി സോ എൻട്രി വിൽ ബി
ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അസെറ്റ് ആയ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ യെസ് യു സെഡ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ മക്കളെ ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ യെസ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്പതിനായിരം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇതിന് മീനിങ് മനസ്സിലായോ പൈസ കിട്ടി നേരത്തെ കിട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ച ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കുകയും കളഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അസെറ്റ് ആയ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് അതിന്റെ ലോജിക് ഓക്കെ കോമൺ സെൻസ് ലോജിക് ഇനി അക്കൗണ്ടിംഗ് ലോജിക് എന്തുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു യെസ് ബാങ്കിലോട്ട് പൈസ വന്നു അസെറ്റ് കൂടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ആ ഇവിടെ അസെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചതാണ് ആ അസെറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയി ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ഓക്കെ ആണോടാ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോടാ മക്കളെ ദെൻ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു അവർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആ ഷെയർ ഇഷ്യൂ പ്രോസസ് എന്താ ആ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ രണ്ട് രൂപ കിട്ടും അലോട്ട്മെന്റിൽ അഞ്ച് രൂപ കിട്ടും കോളിലോ കോളിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും മൂന്ന് രൂപ കിട്ടും ആണോ അല്ലയോ യെസ് സോ ഷെയർ കോൾ ലാസ്റ്റ് കോളിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഷെയർ കോളിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് യെസ് സോ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാക്കി പൈസയും കൂടെ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും ഒരു ഷെയർ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് കോളിംഗ് സ്റ്റേജിൽ എത്ര രൂപ തരണം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം മൂന്ന് രൂപ തരണം മൂന്ന് രൂപ തരണം കോളിംഗ് സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് രൂപ തരണം ശരിയല്ലേ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എത്ര രൂപ തരണം മുപ്പതിനായിരം രൂപ തരണം ശരിയല്ലേ യെസ് എന്നാ കമ്പനി പൈസ ചോദിച്ചേ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഫസ്റ്റ് നവംബർ അന്ന് തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ പൈസ എടുക്കാൻ സാവകാശം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ നാട്ടുകാർക്ക് ബാങ്കിൽ പോകണം പൈസയ്ക്ക് ഒന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യണം വേറെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ചിട്ട് വേണം പൈസ കൊണ്ടുവരാൻ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ പൈസ തരുവോ ഇല്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ പൈസ തരുവുള്ളൂ ശരിയല്ലേ യെസ് ഇനി പൈസ തരുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ക്യാഷ് ബേസിസിലാണോ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ല അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് അല്ലേ അപ്പോ ഒന്ന് പതിനൊന്നിന് തന്നെ നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതണം അല്ലാതെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല സോ ദർ കംസ് ദി റോൾ ഓഫ് കോൾ ഡ്യൂ എൻട്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കോൾ ഡ്യൂ എൻട്രി യെസ് പൈസ കിട്ടി ആ പൈസ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിന് അഫക്ട് ചെയ്യും മക്കളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് അഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ യെസ് അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ തൊട്ട് മുകളില് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ കോളിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി ഞാൻ പറയാമേ കോളിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി ഞാൻ പറയാം അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ എൻട്രിയിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മക്കളെ നമ്മൾ എഴുതി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രിയിലോട്ട് നോക്കി യെസ് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരൊറ്റ എൻട്രിയെ വരുള്ളൂ ഒരൊറ്റ എൻട്രിയെ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സാർ മൂന്നാല് എൻട്രി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഡെബിറ്റ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് സാർ ഒരിക്കലും ഇല്ല നോക്കി ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റും വെട്ടിപ്പോയി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റും വെട്ടിപ്പോയി നെറ്റ് എൻട്രി എന്താ വന്നേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ അല്ലയോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതല്ലേ മക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരൊറ്റ എൻട്രിയെ വരുള്ളൂ എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പുരിഞ്ചതാ തലേ കയറിയോ മനസ്സിലായോ പുരിഞ്ചതാ യെസ്
ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര കിട്ടണ കിട്ടാനുണ്ട് ഒരു ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാള് നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ തരണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് സോറി ഒരു ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാള് നമുക്ക് മൂന്ന് രൂപ തരണം ശരിയല്ലേ മക്കളെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനായിരം ഷെയർ മേടിച്ച പതിനായിരം ഷെയർ മേടിച്ച ഒരാള് നമുക്ക് എത്ര രൂപ തരണം മുപ്പതിനായിരം രൂപ തരണം ആണോ അല്ലയോ ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ആ ഷെയർ കോളിന്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു മുപ്പതിനായിരം കിട്ടാനുണ്ട് ആ കിട്ടാനുള്ളത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് കിട്ടാനുള്ളത് യെസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് ആണോ ഷെയർ ക്യാപ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പേരിൽ ഷെയർ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് അതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മീനിങ് യെസ് ഇനി ഇതിന്റെ ലോജിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ലോജിക് എന്തുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു സാർ എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഷെയർ കോൾ ഒബിയസ്ലി പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി ഒബിയസ്ലി യു നോ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ സാറ് കല്യാണത്തിന് വാ എന്റെ ഇന്റർ ബാച്ചിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ കയറി കമന്റ് അടിക്കുന്നു സാർ കല്യാണത്തിന് വരാൻ ഇവിടെ ഏതോ ഇന്റർലെ പിള്ളേരുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വിളിച്ചതാണ് യൂട്യൂബിൽ കയറി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ കേട്ടോ ശരിയെന്ന് പേര് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് സോ ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ യെസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് തരും നാട്ടുകാർ നമുക്ക് പൈസ തരും നാട്ടുകാർ നമുക്ക് പൈസ തരും സോ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എന്തിന്റെ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണം ഓൺ സെവൻ ഇലവൻ ട്വന്റി ടു വി വിൽ പാസ് ദി റെസിപ്റ്റ് എൻട്രി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ കോൾ മണി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ മണി യെസ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ എൻട്രി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ മണി പൈസ കിട്ടിയാൽ ഒബിയസ്ലി വിച്ച് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് കൂടിയാൽ അസറ്റ് കൂടിയാൽ അസറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ യെസ് ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി സിമ്പിൾ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു നോക്കിക്കേ ബോർഡിലോട്ട് നോക്കിയേ തീർന്നു 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 യെസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഷെയർ കോൾ മോളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയർ കോളിന്റെ പേരിൽ ഒരു മുപ്പതിനായിരം കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി കിട്ടുവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ കിട്ടി കിട്ടി ബോധിച്ചു ആണോ അല്ലയോ അപ്പൊ ഇനി ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബുക്കിൽ കിട്ട മുപ്പതിനായിരം കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയർ കോളിന്റെ ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൽ അർത്ഥം ഉണ്ടോ മക്കളെ അർത്ഥം ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇല്ല അപ്പൊ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണ്ടേ ഒഴിവാക്കണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഐറ്റം തന്നെ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ പൈസ കിട്ടി ഷെയർ കോളിനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കി ഇനി അക്കൗണ്ടിംഗ് ലോജിക് എന്താ പൈസ കിട്ടി അസറ്റ് കൂടി അസറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ കോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അസറ്റ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ആ അസറ്റിനെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഡിക്രീസ് ഇൻ അസറ്റ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ലോജിക്കും കോമൺ സെൻസ് ലോജിക്കും തലയിലോട്ട് കയറിയോടാ മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഉറുദുവിലോ തെലുങ്കിലോ കന്നഡയിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും തലയിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോടാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ തമ്പുരാൻ അറിയാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഞാനൊരു ക്യാമറേനെ നോക്കി എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നു അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ യെസ് ഫൈൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ
ശരിയല്ലേ യെസ് ദോർ ആ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായോ മക്കളെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു മേജർ ഏരിയ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ കുറച്ച് കുറച്ച് ഏരിയ പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അതൊക്കെ ഇനി ഇനി സ്പീഡിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇനി സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും ഇനി പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട് ഇഷ്യൂവിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ പ്രോറേറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലായി ഇഷ്യൂടെ ജേണൽ എൻട്രി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ആ ക്യാൻസലേഷൻ എൻട്രി ഉണ്ട് പിന്നെ റീഇഷ്യൂന്റെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് വീക്കിലുള്ളത് ഓക്കെ ആണോടാ മക്കളെ യെസ് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ വൃത്തിക്ക് പഠിക്കാം യെസ് പക്ക ക്ലിയർ ആണോ എനിക്കൊന്ന് കമന്റ് തരാവോ എന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായവർ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി സൂപ്പർ ആണ് സൂപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ സൂപ്പർ ആണോ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം യെസ് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണ് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എടേ ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കടെ എന്തേലൊക്കെ അയക്കുക രണ്ട് തെറിയെങ്കിലും വിളിക്കണേ തെറി വിളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു തെറി മേടിക്കാനുള്ള ആംബിയർ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ വിളിക്കും പബ്ലിക് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ എന്ന് ഒരു നോട്ടോ എനിക്ക് ഉണ്ടാവൂല ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ലോക്കൽ എന്റെ ക്ലാസ് ഇരുന്ന പിള്ളേർക്ക് അറിയാം പേടിപ്പിക്കുന്നൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലാസ് തെറി വിളിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കും വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പേടിപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇനി എങ്ങാനും ചുമ്മാ തെറി വിളിച്ചെന്ന് ആ പിള്ളേരുടെ വായിരിക്കുന്നത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ യെസ് ഡബിൾ സൂപ്പർ ആണ് പക്ക ക്ലിയർ ട്രിപ്പിൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ യെസ് ഞാൻ വരാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരും തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരും തിരിച്ചു വരണം യെസ്
പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കൊരു രഹസ്യം കേൾക്കണോ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും ചാർട്ട് അടക്കമുണ്ടാകാം പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഇനി അഥവാ മാത്സിൽ ഇത്തിരി വീക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഹൈലി പെയ്ഡ് ജോയിൻ എ സി സി എ ചാർട്ട് അടക്കൊണ്ടൻസി കോഴ്സ് ഓൺലി അറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യ
മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് തിരിച്ചു പോയോ തിരിച്ചു പോയോ ഓടിയോ 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 ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെ ഉള്ളല്ലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ തിരിച്ചു വന്നേ തിരിച്ചു വന്നേ യെസ് എല്ലാവരും പോയി മുഖമൊക്കെ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു റെഡി ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു സെറ്റാണോ കാരണം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ മിനിറ്റും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് തരണം ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ റെഫോൺ എടുത്ത് കാണണം കാരണം ഓരോ ബേസ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അതിന്റെ മോളി മോളിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വിട്ടു പോയാൽ മതി പിന്നെ കിട്ടൂല പിന്നെ മക്കളെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യണ്ട ഒന്നും വരില്ല ഇന്ന് ഇന്നേരം വന്നിട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അതിനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള വകുപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് ചേർക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും പഠിക്കണം ഇല്ലുസ്ട്രേഷനും അതിന്റെ പരിഗണനയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റിനും ഒക്കെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറ്റിയാലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതാണ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണയെങ്കിലും റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ ഒരു നാല് തവണയൊക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങൾ പാസ്സാവും എങ്ങനെ എഴുതിയാലും പാസ്സാവും അത് ഫൗണ്ടേഷനും പാസ്സാവും ഇന്റർവും പാസ്സാവും ഫൈനലും പാസ്സാവും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കൺസെപ്റ്റുകളും ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ പഠിച്ച് പാസ്സാവണ്ടേ പൈസ ഏൺ ചെയ്യണ്ടേ വീട്ടുകാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണ്ട മക്കളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഏത് സെറ്റ് സെറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ വേണം ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ച് പാസ്സാവാൻ അത് സ്വന്തം മോട്ടിവേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കി പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഓക്കെ ഈ സാലറിയൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുള്ള സമയമില്ല എന്നാലും സാലറിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആ ഫസ്റ്റ് പൈസയൊക്കെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ റിസൾട്ട് അടിച്ച് നമ്മുടെ റോൾ നമ്പർ അടിച്ച് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ പാസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് അമാനുഷികമാണ് ഓക്കെ ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം ഫൈൻ തുടങ്ങാം കാരണം ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്തിരി സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം പാസ്സാവും ഇനി നമ്മൾ മാത്രം അതാണ് നോക്കണം തുടങ്ങിയേക്കാം മക്കളെ തുടങ്ങിയേക്കാം യെസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്താണ് സർ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സേ ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് ടെൺ ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് ടെൺ ദെൻ സോറി ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്താണ് സാർ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ബോർഡിലോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ബോർഡിലോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ എസ് സേ ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ എസ് ദെൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാർ മീനിങ് ആ ഷെയർ മൂന്ന് പ്രൈസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം മൂന്ന് പ്രൈസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതായത് ഷെയർ ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് share can be issued at discount or it can be issued at par or it can be issued at premium word meaning e ullu word meaning e ullu endana share can be issued at discount allengil share can be issued at par allengil share can be issued at premium discount nu parnal endha meaning is makale 10 rupaya face value ulla item face value 10 nu parnal adinu meaning endarunu share inde cost ethrayana 10 aanu 10 rupaya vela ulla item 8 rupaya issue cheyidal Obviously, we will say that share is issued at a discount. Allee? If issue price is less than, if issue price is less than face value, that is the same thing as the other side. Obviously, we will say that it is not good, it is not good. Obviously, share is issued at discount. Allee? If you want to say that share cannot be issued at discount. As per company said, shares cannot be issued at discount except under swifty kitty shares. That is not what we want to say. That is not what we want to say. That is not what we want to say.
പതിമൂന്ന് രൂപക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം ആ പത്ത് രൂപ കോസ്റ്റ് ഉള്ള റേറ്റ് ആണ് പതിമൂന്ന് രൂപക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ നമ്മൾ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് എത്ര രൂപ മേടിക്കും പതിമൂന്ന് രൂപ മേടിക്കും ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണ് നമുക്ക് അല്ലെ പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം കൊടുത്ത് പതിമൂന്ന് രൂപ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ലാഭം അല്ലേ എസ് എത്രയാണ് ലാഭം മൂന്ന് രൂപ ലാഭമാണ് അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ യെസ് സോ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം മീൻസ് ദ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫേസ് വാല്യൂ സോ ഹിയർ അയ്യോ യെസ് യെസ് സോ സോ ഹിയർ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ അപ്പൊ പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ ലാഭമാണ് അല്ലെ എത്ര രൂപ ലാഭം മൂന്ന് രൂപ എക്സ്ട്രാ ലാഭമുണ്ട് ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഒന്ന് നോക്കാം ജേണൽ എൻട്രി ഒന്ന് നോക്കാം യെസ് പൈസ നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വിൽ ബി റിസീവ്ഡ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത പ്രൈസ് നമ്മൾ ഷെയർ വിറ്റ വില അപ്പം പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പൊ എത്ര രൂപ കിട്ടും പതിമൂന്ന് രൂപ കിട്ടും ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എത്ര എൻട്രി ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ എൻട്രി ഉള്ളൂ ഏതാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എൻട്രി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ എൻട്രി അറിയാവുള്ളൂ ഏതാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിന്റെ ലോജിക് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിലോട്ട് എത്ര പ്രൈസ് റുപ്പീസാ വരുന്ന മക്കളെ എസ് തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് രൂപ വരും ആണോ അല്ലയോ എസ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആ പതിമൂന്ന് രൂപ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കി ചെയ്യണം ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് വി വിൽ ക്രെഡിറ്റ് which amount to share capital account face value face value due we will credit which amount to share capital account face value due ivide etra face value 10 alle so share capital lot credit cheyan pattuna amount etraya face value that is 10 10 ah appo obviously ningalku ibide or doubt varu tally aayillo sare tally aayo illa debit side la etra undu 13 credit side lo 10 appo credit side la etra koravundu or 3 koravundu So there comes next to sentence. Our next sentence is what? The extra amount collected, the extra amount collected or the premium amount collected when the share is issued at premium will be credited to a separate new account known as securities premium account. What do you mean? Do you mean? Do you mean? Share is premium to issue the import. കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂ ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ആയ ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ആണോ അല്ലയോ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് തേർട്ടീൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് തേർട്ടീൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടെൻ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ആണ് മക്കളെ യെസ് സാറേ ഇതെന്താണ് ലോജിക് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക് എന്താ പൈസ വന്നു അസറ്റ് കൂടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഒബിയസ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ലൈബ്രിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ലൈബ്രറ്റി കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകം ഇൻകം കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഏത് പൈസയാണ് വിട്ടേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഏത് പൈസയാണ് മക്കളെ വിട്ടേ യെസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ടോ Face value, face value. Then, securities premium to lot of premium amount. You can see the amount of money. Premium amount. That is, premium amount. Where do you get your money? 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 Premium amount. Yes, issue price minus face value. Issue price minus face value. We will get the premium amount. Where do you get your money? പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതിന്റെ ലോജിക്കും മനസ്സിലായോ അത് ഏത് അക
എസ് അശ്വതി എസ് അഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എസ് ആ വേറെ കുറെ പേര് അടിച്ച് അഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എസ് എസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് ഇറ്റ് പ്രീമിയം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു ആണോ അല്ലയോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് സാർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവോ ചെയ്യാം കേട്ടോ കോൾസിൻ ഏരിയേഴ്സിൻ്റെയും കോൾസിൻ അഡ്വാൻസിൻ്റെയും ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് കോൾസിൻ ഏരിയേഴ്സും കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എസ് അതിനുശേഷം പ്രോറേറ്റ് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ഏരിയ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഫുൾ ഫ്ലഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പ്രോറേറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ഫോർ ഫീച്ചറിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ എസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്താണ് സാർ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്താണ് സാർ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോയേക്കാം അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എസ് അതിൽ രണ്ടും നമുക്ക് പഠിച്ചേക്കാം കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്താണെന്നും കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്താണെന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയറും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസും ഫസ്റ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്താണ് സാർ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താ ആ പെൻഡിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടാനുണ്ട് ആണോ അല്ലയോ അരിയർ ആയി അരിയർ സാലറി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സാലറി കിട്ടിയിട്ടില്ല അരിയർ ആയി കിടക്കുവാണ് കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ആ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ ചോദിച്ചു പക്ഷെ പൈസ കിട്ടിയില്ല നാട്ടുകാരുടെ പൈസ കിട്ടിയില്ല എന്തായിരിക്കും സാർ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള അതേ ഫിഗർ മാത്രം മാറ്റി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം നോക്കിയോ ഒരു നടിയുടെ പേര് എസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നടിയുടെ പേര് എഴുതാം എസ് വിദ്യാ ബാലൻ വി ബി ലിമിറ്റഡ് വിദ്യാ ബാലൻ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് വിദ്യാ ബാലൻ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ പേബിൾ ആസ് നമ്മുടെ സ്ഥിര എക്സാമ്പിൾ പേബിൾ ആസ് റുപ്പീസ് ടു ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഓൺ അലോട്ട്മെന്റ് and rupees 3 on call and rupees 3 on call okay ano makale okay ano yes ini mr all shareholders all shareholders aarana shareholder shareholder nu parnal aa share aarano share medicha aalu ayala nammal vilikina peran endu shareholder aarano share medicha ayala nammal vilikina peran endu shareholder all shareholder paid the money paid the money paid the money except except ara or student inde pere s ara da s namukku nammade afsal afsal ke undu afsal ne pidikka alle s kaliyakke kolappillallo afsale kolappilla nu yan vishwasikkunnu s so all shareholders paid the money except afsal except afsal afsal enda pratheegada afsal log udaip aanu log daridravasi aanu aano alle except afsal aa ah, bracket le log daridravasi yes except afsal who is holding who is holding 100 shares who is holding 100 shares did not did not paid the call money did not paid the call money did not paid the call money yes did not paid the call money endana makale situation endha makale ella ബി വിദ്യാ ബാലൻ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് പതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എത്ര രൂപയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു മക്കളെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ പയ്യാണ് എന്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ യെസ് റുപ്പീസ് ടു ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എത്ര രൂപ കളക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെന്റില് അഞ്ച് രൂപ കോളിലോ മൂന്ന് രൂപ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് യെസ് നമ്മളിവിട
കോൾസിൻ അരിയർ കോൾസിൻ അരിയർ യെസ് എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും പൈസ തന്നു ആര് മാത്രം പൈസ തന്നില്ല അഫ്സൽ മാത്രം പൈസ തന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അഫ്സൽ ലോക ദരിദ്രവാസിയാണ് ആ അഫ്സൽ എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹു ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ ഏത് പൈസ തന്നില്ല ഡിഡ് നോട്ട് പേഡ് ദി കോൾ മണി കോൾ മണി തന്നില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനും തന്നു ആ അലോട്ട്മെന്റ് മണിയും തന്നു കോൾ മണി തന്നോ തന്നില്ല ആണോ അല്ലയോ യെസ് കോൾ മണി അരിയർ ആക്കി തന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ജാൻലണ്ടറി എങ്ങനെ എഴുതും സാർ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻട്രീസും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ മക്കളെ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അത് ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ കോൾസിൻ അരിയേഴ്സിലോട്ട് പോവാണ് അത് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാണ് യെസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് യെസ് ഹൗ മച്ച് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദെൻ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എൻട്രീസ് ആണ് വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ചുമ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എൻട്രീസ് ആണ് അതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ദെൻ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പൈസയും അലോട്ട്മെന്റിന്റെ പൈസയും ആര് തന്നു അഫ്സൽ തന്നു അവിടെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല യെസ് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി എന്താ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മക്കളെ ഇത് ഞാൻ നിർത്തി സ്ലോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലെ സെയിം എൻട്രീസ് ആണ് സെയിം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ആണ് ഓക്കെ കോൾസിൻ അരിയർ എത്തുമ്പോൾ നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം യെസ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ലോജിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ യെസ് ദെൻ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ റെസിപ്റ്റ് എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണ് യെസ് നീ അടുത്ത പ്രശ്നം വരുന്ന എവിടെയാ കോൾമണി എല്ലാവരും പൈസ തന്നു ആര് മാത്രം പൈസ തന്നില്ല അഫ്സൽ മാത്രം പൈസ തന്നില്ല ഏത് പൈസ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പൈസ തന്നോ തന്നു അലോട്ട്മെന്റിന്റെ പൈസ തന്നോ തന്നു കോൾ മണി തന്നോ തന്നില്ല കോൾ മണി തന്നിട്ടില്ല സോ അഫ്സൽ ഹു ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഡിഡ് നോട്ട് പേടി കോൾ മണി അപ്പൊ കോൾ മണിയുടെ പൈസ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ആ കോൾ മണി തന്നിട്ടില്ല ഈ തരാത്ത കോൾ മണിക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹോൾസിൻ അരിയർ ചോദിച്ചു കിട്ടിയില്ല ആ അഫ്സൽ ലോക ഉടായ്പാണ് ലോക ദരിദ്രവാസിയാണ് ആ കോൾ മണി തന്നില്ല നമ്മളെ പറ്റിച്ചു ശരിയല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എൻട്രി എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു കോളിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞേ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോളിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഡ്യൂ എൻട്രി ഓഫ് കോൾ ഡ്യൂ എൻട്രി ഓഫ് കോൾ ഡ്യൂ എൻട്രി ഓഫ് ഷെയർ കോൾ ഡ്യൂ എൻട്രി ഓഫ് ഷെയർ കോൾ പറഞ്ഞ മക്കളെ പൈസ കിട്ടിയോ ഡ്യൂ ആണ് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അല്ലെ എത്ര രൂപ കിട്ടണം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടണം എങ്ങനെയാ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വന്നേ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് മൂന്ന് രൂപ തരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ റെഗുലർ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പില്ല യെസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ യെസ് സോ ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണ് ഇതുവരെ ശരിയാണോ ആ ഇതുവരെ വളരെ വളരെ ശരിയാണ് കിട്ടുണി ഏട്ടാ ശരിയല്ലേ ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് യെസ് ഇനിയാണ് അടുത്തതാണ് പ്രശ്നം റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ മണി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ മണി ശ്രദ്ധിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉത്തരം പറയണം യെസ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ മണി എത്ര രൂപ ഷെയർ കോളിന്റെ പേരിൽ
hundred into three. Twenty nine thousand seven hundred. Absolutely, paisa daru ila. Nupadinaayin re kitta na naayiru. Eni ki nupadinaayin re eni usually jan bankilo re debiti yara. Ibara nupadinaayin debiti ya bichu. Illa. Ibara tumbadinaayin re eni nuru re debiti ulu. Karna nda. Absolutely paisa daru ila. Yes. Absolutely paisa daru ila. Absolutely dari dravasi ana paisa daru ila. Aba tarata paisa ana namlang ngutu match magale. Ah, tarata paisa ana namlang we will transfer it to a new account known as. आणलो ആ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഈ അസറ്റ് ആയ ഷെയർ കോളിനെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഇനി ഷെയർ കോളിന്റെ പേരിൽ പൈസ കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഷെയർ കോളിനെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണ്ടേ വേണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഷെയർ കോളിനെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ഇൻ അസറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് യെസ് ടാലി ആയോ മക്കളെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എൻട്രി ഈ എൻട്രി എഴുതിയപ്പോ ടാലി ആയോ ഇല്ല ഏത് സൈഡിൽ കുറവുണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവുണ്ട് എത്ര കുറവുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്താ മക്കളെ ആ ആര് പൈസ തരാനുണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയും കൂടെ ആര് തരാനുണ്ട് അഫ്സല് തരാനുണ്ട് ശരിയല്ലേ അത് ഇനി ഷെയർ കോളിന്റെ പേര് തരൂല പക്ഷെ നമുക്ക് തരാനുള്ള പൈസ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള പൈസ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അസറ്റ് അല്ലേ എങ്ങനെ എന്തിന്റെ പേരിലാണേലും ഷെയർ കോളിന്റെ പേരിലാണേലും കോൾസിൻ അരിയറിന്റെ പേരിലാണേലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള പൈസയാണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അവർ അസറ്റ് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ എന്താണ് കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കിട്ടാൻ ഷെയർ കോളിന്റെ പേരിൽ പൈസ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു ആ അത് കിട്ടിയില്ല അതിന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആ കോൾസിൻ അരിയേഴ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അസറ്റ് ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴേലും പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴേലും പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കും ആണോ അല്ലേ യെസ് മനസ്സിലായോണ മക്കളെ യെസ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിൻ അരിയർ അത് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞ് തീർത്തേക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിൻ അരിയർ സേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിൻ അരിയർ ഈസ് 10 percentage interest on calls in arrear is 10 percentage and upsell paid the money after 2 months paid the money after 2 months രണ്ട് മാസത്തിനു ശേഷം അപ്സെൽ എന്ത് ചെയ്തു പൈസ തന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ തരേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ ആയിരുന്നു പൈസ തരേണ്ടത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ അപ്സെൽ പൈസ തന്നോ ഇല്ല അപ്സെൽ തന്ന എന്നാ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിനാണ് പൈസ തന്നത് ആണോ അല്ലയോ യെസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിന് പൈസ തരുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്തായിരിക്കും പൈസ കിട്ടിയാൽ ഒബ്വിയസ്ലി വിച്ച് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണോ അല്ലയോ യെസ് ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇത് എന്തിന്റെ എൻട്രിയാ ആ രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം അഫ്സലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു യെസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ആ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും മക്കളെ കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കാരണം കോൾസിൻ അരിയേഴ്സിന്റെ പേരിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് ഇനി കിട്ടുവോ ഇല്ല കാരണം രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് അഫ്സൽ പൈസ തന്നു കിട്ടി അഫ്സലിന് ലോട്ടറി അടിച്ചു ലോട്ടറി അടിച്ചപ്പോ അഫ്സൽ പൈസ തന്നു അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കോൾസിൻ അരിയറിനെ ബുക്കിന് ഒഴിവാക്കണ്ടേ വേണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത കോൾസിൻ അരിയറിനെ ബുക്കിന് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം therefore entry will be bank account debit to calls in arrears account calls in arrears account how much 300 300 okay ana makale yes asset koranju asset koranju manasilai nu vishwasikunu idu rendu maasathinu shesham paisa kittumbolalla entry aanu after 2 months yes there comes the concept of interest on calls in arrear endaan sir interest on calls in arrear yes ആരാർക്കായിരുന്നു പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്നത് പബ്ലിക് 
കമ്പനിക്ക് അല്ലെ അഫ്സല് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പബ്ലിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്നു ഡിലേ വരുത്തി അല്ലെ മക്കളെ എത്ര മാസം ഡിലേ വരുത്തി രണ്ടു മാസം ഡിലേ വരുത്തി ശരിയല്ലേ രണ്ടു മാസം ഡിലേ വരുത്തി ആണോ അല്ലയോ എസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എസ് വെരി ഗുഡ് രണ്ടു മാസം ഡിലേ വരുത്തി ഇനി ആ ചിലര് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം എന്നൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പൈസ കിട്ടിയത് അശ്വതി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം അല്ല കേട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് എസ് കാരണം അഫ്സല് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും അലോട്ട്മെന്റ് മണിയും തന്നു കോൾ മണി മാത്രമേ തരാത്തത് ഉള്ളൂ എസ് വാട്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ അപ്പൊ രണ്ടു മാസം ഡിലേ വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അഫ്സല് നമുക്ക് പൈസ തന്നത് ശരിയല്ലേ മക്കളെ ആണോ അല്ലയോ അപ്പൊ ആരാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരണം ആരാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരണം അഫ്സല് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരണം കാരണം അഫ്സൽ രണ്ടു മാസം ഡിലേ വരുത്തിയിട്ട് തന്നെ ആണോ അല്ലയോ അത് അപ്പൊ ശരിയല്ലോ നമുക്ക് ഒക്ടോബറിൽ തരേണ്ട പൈസ അഫ്സൽ ഡിസംബറിലാണ് തന്നത് അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ അഫ്സലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് മേടിക്കും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ കമ്പനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും യെസ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയണം അത് കമ്പനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ കമ്പനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യും കമ്പനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകോ ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ യെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകോ ആണ് ശരിയല്ലേ മക്കളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകോ ആണ് ഇൻകോ ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻകം വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എൻട്രി വിൽ ബി ഒരു ഇൻകത്തിന്റെ എൻട്രി അത്രയേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയാൽ ഇൻകം കിട്ടിയാൽ ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സോ ബാങ്ക് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻകോ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേ പൈസ കിട്ടി അസറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനുണ്ട് Yes. എന്തുകൊണ്ടാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തേ ഇൻകം കൂടി ഇൻകം കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻകം കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ പിള്ളേരെ ഓക്കെ ആണോ ഇനി സാർ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എത്രയായിരുന്നു അഫ്സൽ തരാനുണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ബട്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇസ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മാസത്തെ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ആണോ അല്ലയോ യെസ് അപ്പൊ ഒരു മാസത്തെ കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു മാസത്തെ ആണോ വേണ്ടേ അല്ല രണ്ടു മാസത്തെ വേണം ഒരു മാസത്തെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മാസത്തെ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻഡു ടു ആണോ അല്ലയോ അപ്പൊ അത് എത്ര വരും എത്ര വരും മക്കളെ യെസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽ ഇൻഡു ത്രീ എത്ര വരും മക്കളെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യെസ് എന്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ കാണാൻ എന്റെ ഒറിജിനൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കാണാനില്ല ഇവിടെ വേറെ ആരുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചാൽ യെസ് ഫൈവ് ആണോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽ ഇൻറ്റു ടു ആണ് യെസ് ഫൈവ് ഫൈവ് യെസ് So, how much bank account debit? 5. To interest on calls in arrears account debit? 5. Okay, no, Makale? Okay, no, yes. So, bank account debit? 5. To interest on calls in arrears account? 5. Then, the logic of manasil hai, and the ambitious again. Then, the logic of manasil hai, and the ambitious again. Yes. So, interest, calls in arrears, interest on calls in arrears, Thale keri ho? Anna hai to manasil hai ho? Yenda na avada narakkunna na, anna hai to manasil hai ho, Makale? യെസ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ഞാൻ നോക്കിയോളാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ യെസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ആ നെക്സ്റ്റ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്താണ് സാർ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് എക്സ് കോൾസ് ഇൻ അഡ
ആ മക്കളെ നോക്കിയോ എസ് സെയിം എക്സാമ്പിൾ സെയിം എക്സാമ്പിൾ സോ ബി ലിം വി ബി വിദ്യാഭ്യാസ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ പേബിൾ ആസ് റുപ്പീസ് ടു ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഓൺ അലോട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഓൺ കോൾ യെസ് ഓൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പെയ്ഡ് ദ മണി പെയ്ഡ് ദ മണി എക്സെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി വേറെ ആളെ പിടിക്കാം വേറെ ആളെ പിടിക്കാം എക്സെപ്റ്റ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പെയ്ഡ് ദ മണി യെസ് ബട്ട് ബട്ട് ആരാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ യെസ് വിഷ്ണു വിഷ്ണു എ കുട്ടി യെസ് ബട്ട് വിഷ്ണു വിഷ്ണു കളിയാക്കിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ Yes, fine. But Vishnu, ah, Vishnu is the first one. Is Ambani. 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 Oh, there is a little bit. Yes. Ah, it's a very good one. It's a very good one. Vishnu is the first one. Ambani. Ambani is Vishnu. Then Vishnu is the first one. What is the first one? വിഷ്ണുവിന് ലോക കുന്തളിപ്പ പൈസയുടെ അഹങ്കാരം ആയിരിക്കും ആണോ അല്ലയോ പിന്നെ ഉടുക്കത്ത ഷോ ആയിരിക്കും പൈസയുടെ ഉടുക്കത്ത അഹങ്കാരം വെറും ചീപ് ഷോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹീസ് ഹോൾഡിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഹുഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഹുഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഹാസ് പെയ്ഡ് ഹാസ് പെയ്ഡ് കോൾ മണി കോൾ മണി in in allotment stage itself, in allotment stage stage itself, itself, in allotment stage itself, yes, എന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആ വിഷ്ണുവിൻ എന്താണ് പൈസയുടെ കുന്തളിപ്പാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും തന്നു അലോട്ട്മെന്റ് മണിയും തന്നു കോൾ മണിയും തന്നു പക്ഷെ കോൾ മണി എങ്ങനെയാ തന്നെ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്ത് തന്നു കോൾ മണി തന്നു എന്താണ് സാർ കാരണം ഒരു കാരണവും ഇല്ല വെറു അഹങ്കാരം പൈസയുടെ ചിപ്സോ പൈസയുടെ നെഗളിപ്പ് കുന്തളിപ്പ് കാരണം വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഷെയർസിന്റെ കോൾ മണി ഏത് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തന്നു അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തന്നു അതായത് ഉത്തമ നേരത്തെ കിട്ടി ഇപ്പൊ കിട്ടണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കിട്ടിപ്പോയി കാരണം കോൾ സ്റ്റേജിൽ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എവിടെ കിട്ടി അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കിട്ടി നേരത്തെ കിട്ടിയാൽ ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആ സ്വാട്ട് അഡ്വാൻസ് ആണോ അല്ലയോ ഇപ്പൊ കിട്ടണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കിട്ടിപ്പോയി അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ഒബിയസ്ലി നേരത്തെ കിട്ടിയാൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് ശരിയല്ലേ മക്കളെ ലൈബിലിറ്റി ആണ് യെസ് ദർ ഫോർ എൻട്രി എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കാം എൻട്രി ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സെയിം എൻട്രി ആണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് ആ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സെയിം എക്സാമ്പിൾ സെയിം എൻട്രി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എൻട്രി വിൽ ബി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് മക്കളെ വെറുതെ എൻട്രി പറഞ്ഞ ഞാൻ പോവല്ല കേട്ടോ ഇത് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ലോജിക് ആണ് എസ് കോൾസിൻ അഡ്വാൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്തിന്റെയാണ് എസ് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി ആണോ അല്ലയോ യെസ് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി നോക്കിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എൻട്രി പറഞ്ഞാൽ മതി അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി അലോട്ട്മെന്റിൽ പൈസ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി പൈസ കിട്ടിയാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എൻട്രി വിൽ ബി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് to share allotment account debit to share capital account how much ethra ro kittan undayirunnu oru share le 5 ro kittanam karena example namukku kaana padavay same example angane anengil 10000 shares le ethra ro kittanam 50000 kittiyal madi alle asset kittan undu to share capital account 50000 liability koodi yes aa iniyana nammade prashnam varunnu iniyana nammade calls in advance varunnu yes എന്താണ് കോൾസിൻ അഡ്വാൻസ് ആ കോൾ മണി തന്നെ നേരത്തെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ കോൾ 
sorry receipt of share allotment money receipt of share allotment money receipt of share allotment money no ikke makale receipt of share allotment money paisa kittan undayirunnu kitti alle yes namaku nokka etra rupay kittan undayirunnu makale board lot nokke etra rupay kittan undayirunnu 50000 alle so entry endana ningalku ariyaana entry onnu parney receipt of share allotment money ariyaana entry onnu parney yes bank account debit alle bank account debit to share allotment account idelle ningalku ariyaana entry share allotment inde peril etra kittan undayirunnu 50000 kittan undayirunnu so to share bank account debit to share allotment account idana receipt of share allotment money da nammal padicha entry aanu alle yes etra kittum makale bank etra kittan undayirunnu 50000 kittan undayirunnu alle ee 50000 maatram aanu kittune alla normal case il anengil bank account debit 50000 nu ezhudayirunnu pashe ivide 50000 maatram aano alla aarade extra paisa undu yes very good aarade extra paisa undu makale aa nammade vishnu inde extra etra rupay undu aa vishnu hold cheyina 200 shares inde 3 rupay veedam 600 rupay extra undu alle adu calling stage il ayirunnu kittandathu avanku paisa ade ahankaram edundavu nerathe thannu so 200 into 3 how much 600 200 into 3 600 is received in advance appo total etra kitti bank account debit 50600 to share allotment account nokke makale share allotment account lotu share allotment account lotu etra debit undu 50000 undu 50000 kittan undu alle appo share allotment inde paisa kittiyo yes kitti appo share allotment inde booking ulluvaakano yes ulluvaakano Debit to the asset share allotment and booking will work on the Nigel in the Enum. Credit to Enum. Therefore, to share allotment account fifty thousand. Booking will work. Asset to Boronu. Yes. Tally Ayo Makala. Tally Ayo. Illa. Debit settler. Ambadinari Arnora. Credit settler. Ambadinari. Serially. Yes. In the A settler Coravala. Yes. Six hundred credit settler Coravanda. In the Karanam. One extra price is kitty. Advance side, or some amount is kitty. Turned. Ana hello. Ah, adine naamle bolke na pair ananda. Calls in advance. Ippa kitty turned ayirunu. Neerate kitty poyi. Neerate kitty poyal. Ada. Inga ano expense ano. Inga ano expense ano. Inga alle. Dijan. Ah, muka manda bolke na aushe ondo. Ede inga ano expense ano. Agla liability ana. Alle. If a kitten I know, near a take it to liability and obviously liability will be liability will be credited. Serial so two and end the very will give calls in advance. Obviously, advance is a liability. So to calls in advance account, to calls in advance account, liability kudi liability kudi. So to calls in advance account, 600. If a tally, I have a tally, I have yes. I mean, the calls in advance on the money line, I am using Yendana calls in advance and send which is you know. Yes, in our Tirunilla, our Tirunilla, our calls in share call in entry difference of share call in entry receipt Adiam share call in the due entry due entry of share call due entry of share call. Makale either can you report at the Nokia and English who's Nokia and come and sell out e share call calls in areas a cubity boom last year last year net entry or a tendry on down. Bank account debit to share capital account. I am already paranya cancel and an apple from paranjuri on a samaila. Yes, therefore, due entry of share call. Due entry of share call. Paranjo in a carrier and entry on a due entry of share call. Yes, paranjo magle share call account debit. Share call account debit. Ether return under yes, 10,000 shares in the moon revitham 30,000. Analyze. Yes. Two. Share capital account. How much? Thirty thousand. Shareyile makalay. Yes. Ini. Ada receipt entry. Receipt of share call. Receipt of share call. Yes. Share call in the peril. Ettorra kitta nanda. Nupadi na irindiwa. Asset kitta nanda. Analyze. Yes. About receipt of share call, you carry on entry in the barney. Yes, bank account debit, bank account debit to share 
കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇനി പൈസ കിട്ടുവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഷെയർ കോളിനെ ബുക്കിന് ഒഴിവാക്കണ്ടേ എസ് ഒഴിവാക്കണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഷെയർ കോളിനെ ബുക്കിന് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇനി പൈസ കിട്ടൂല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ പൈസ കിട്ടി പൈസ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് എത്രയാടാ പിള്ളേരെ എത്രയാടാ മക്കളെ പറഞ്ഞേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്ര കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ആ അവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പതിനായിരം ഫുള്ളും കിട്ടുമോ മക്കളെ മുപ്പതിനായിരം ഫുള്ളും കിട്ടുമോ ഇല്ല ആ ആര് പൈസ തരൂല അഫ്സൽ സോറി വിഷ്ണു പൈസ തരൂല കാരണം എന്താ വിഷ്ണു ഓൾറെഡി അവന്റെ ഇരുന്നൂറ് ഷെയർസിന്റെ കോൾ മണി ആയ അറുന്നൂറ് രൂപ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ വീണ്ടും തരുമോ ഒരിക്കലും തരൂല ഒന്നാമത് അവനക്ക് ഷോയാണ് അവൻ ഒരിക്കലും തരൂല ശരിയല്ലേ ദേർ ഫോർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് മുപ്പതിനായിരം കിട്ടണമായിരുന്നു യൂഷ്വലി മുപ്പതിനായിരം എഴുതായിരുന്നു എഴുതായിരുന്നു ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരം എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ദർ ഫോർ വി വിൽ റൈറ്റ് ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൗ മച്ച് ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ വിഷ്ണുവിന്റെ പൈസ നമുക്ക് തരൂല കാരണം ഓൾറെഡി തന്നു ഓൾറെഡി തന്നു യെസ് ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അസറ്റ് ആയ മുപ്പതിനായിരം രൂപയായ ഷെയർ കോളിനെ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് പോണം തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് പോണം അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് പോയി ടാലി ആയോ മക്കളെ ടാലി ആയോ ഇല്ല ടാലി ആയില്ല ശരിയല്ലേ യെസ് ഏത് സൈഡിൽ കുറവുണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവുണ്ട് എത്ര കുറവുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ അല്ലയോ യെസ് അതെന്തായിരിക്കും മക്കളെ നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കേ മേളില് നമ്മളത് മേളില് നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആണോ അല്ലയോ യെസ് അത് അവിടെ ലൈബിലിറ്റി ആവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അത് അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് കിട്ടിയത് കോൾ മണിയാണ് അപ്പൊ കിട്ടണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കിട്ടിപ്പോയതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി ഏത് സ്റ്റേജിൽ എത്തി കോൾ സ്റ്റേജിൽ എത്തി അപ്പൊ ഇനി അത് ലൈബിലിറ്റി ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇനി അതിന് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ലൈക്ക് ലൈബ്രറ്റി ആയ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ലൈബ്രറ്റി ആയ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിനെ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണോടാ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ആണോ അല്ലയോ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ദർ ഫോർ ആ കുറച്ച് പേര് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ദർ ഫോർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ട്വന്റി ടു കോൾസ് ഇൻ ആ ഇറ്റ് ഈസ് നോ മാർ എ ലൈബിലിറ്റി ദർ ഫോർ ഒഴിവാക്കി ബുക്ക് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ലൈബിലിറ്റിനെ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം യെസ് ലൈബ്രറ്റി ഹസ് ബിൻ ഡിക്രീസ് ലൈബ്രറ്റി ഹസ് ബിൻ ഡിക്രീസ് ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ട്വന്റി കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ ടാലി ആയില്ലേ ഇപ്പൊ ടാലി ആയില്ലേ ലോജിക്കും ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലോജിക്കും ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോടാ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോടാ മക്കളെ യെസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് തീർന്നു തീർന്നു ഇപ്പൊ നിർത്താം ഇപ്പൊ നിർത്താം ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയേക്കാം യെസ് എന്തായിരുന്നു കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇപ്പൊ കിട്ടണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കിട്ടിപ്പോയി അതായത് ഉത്തമ അലോട്ട്മെന്റ് നടക്കേണ്ട മാസം അലോട്ട്മെന്റ് നടന്ന മാസം മാർച്ചിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അന്നാണ് അലോട്ട്മെന്റ് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ പൈസ കിട്ടേണ്ടത് കോളിന്റെ പൈസ കിട്ടേണ്ടത് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാർച്ച് വേണ്ട വേറെ മാസം പിടിക്കാം നമുക്ക് യെസ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലായിരുന്നു പൈസ കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഏപ്രിൽ മെയ് ആകുമ്പോ ഒരു മാസം ജൂൺ ആകുമ്പോ രണ്ട് മാസം ജൂലൈ ആകുമ്പോ മൂന്ന്
കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം കമ്പനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിപ്പോയി ഇപ്പൊ കിട്ടാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ കിട്ടിപ്പോയി ബാധ്യതയാണ് ലയബിലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യൂ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യൂ എസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എൻട്രി വിൽ ബി എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ മക്കളെ ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് എസ് എക്സ്പെൻസ് കൂടി എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ ഇവിടെ 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 എസ് എക്സ്പെൻസ് കൂടി എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ആണോ അല്ലയോ എസ് കാരണം കമ്പനി ആർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം നാട്ടുകാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ശരിയല്ലേ എസ് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പൈസ പോകും പൈസ പോയാൽ അസറ്റ് കുറയും അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ആണോ അല്ലയോ ദർ ഫോർ എൻട്രി വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓർ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ കൊടുത്താൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് വരും So, entry will be interest on calls in advance account debit to bank account. If you have a bank account, you will have a credit for your asset. If you have a shareholder, you will have a liability. Okay, so if you have a amount, you will have a amount. How much money will we get? How much money will we get? Three months, we received 600 rupees. And we have a question. We have a question. What is the question? Yes, interest on calls in advance is 8 percentage. Interest on calls in advance is 8 percentage. Yes. How do you say that? Entry in the middle. Interest on calls in advance account debit 600 into 8 percentage by 12. 8 percentage is for 1 year. So, one year. That is 15 years. So, one year. What do you say? By 12. What do you say? നമുക്ക് ഒരു മാസം മതിയോ പോരാ മൂന്ന് മാസം നേരത്തെ കിട്ടി മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ ഒരു മാസത്തെ കിട്ടിയാൽ മൂന്ന് മാസത്തെ കിട്ടാൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് എത്ര എമൗണ്ട് വരും മക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ച് എത്ര എമൗണ്ട് വരും എസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൗ മച്ച് ട്വൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ വരും ശരിയല്ലേ മക്കളെ ട്വൽ റുപ്പീസ് ഓക്കെ ആണോ ഡാ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ തലയിലോട്ട് കയറിയോ തലയിലോട്ട് കയറിയോ ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താണെന്നും അക്കൗണ്ടിങ് ലോജിക് എന്താണെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നും മനസ്സിലായോ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആണോ പക്ക ക്ലിയർ ആണോ ഡബിൾ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണ് കമ്പനി എന്താണ് കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ എന്താണ് ഷെയർ എന്താണ് ഷെയർ ഇസ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ എത്രയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ഷെയർ കോൾ പിന്നെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ആ ഓതറൈസ്ഡ് ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് കോൾഡപ്പ് പെയ്ഡപ്പ് ആ പിന്നെ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം തലയിലോട്ട് കയറിയോ ഒരൊറ്റ ജേണൽ എൻട്രി ഉള്ളൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പല ജേണൽ എൻട്രി അത് വെട്ടി 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 പോവും ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ മക്കളെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ആണോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ മക്കളെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ നാളെ ഉണ്ടാവും എന്റെ കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പേര് നാൽപ്പത് പേര് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് നാളെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എസ് ഉണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കും നാളെ നമുക്ക് ആ പ്രോറേറ്റ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പ്രോറേറ്റ അലോട്ട്മെന്റും പഠിക്കാം ഇഷ്യൂവും ഫോർ ഫീച്ചർ സോറി ഫോർ ഫീച്ചറും റീ ഇഷ്യൂവും കൂടെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ഫീച്ചറും റീ ഇഷ്യൂ കൂടെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് എസ് അടിപൊളി ആണെങ്കിൽ മാത്രം അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഡബിൾ ഓക്കെ ആണ് സൂപ്പർ ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഓക്കെ പക്കാ ക്ലിയർ
ഇന്ന് തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ പാസ് ആയിക്കോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് പാസ് ആയിക്കോളൂ എങ്ങനെ പഠിക്കണം സാർ എന്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം പഠിക്കുക എന്ത് പഠിക്കണം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാറന്മാരുടെ മെറ്റീരിയലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം ഒരു മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കാവുള്ളൂ പഠിച്ച മെറ്റീരിയൽ തന്നെ തന്നെയും പിന്നെയും പഠിക്കുക യെസ് പിന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് റിവിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എക്സാം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മണി തൊട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ ഇരുന്ന് എക്സാം എഴുതി നോക്കണം ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ നൂറ് മാർക്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മാർക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് വന്നതല്ല ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു എക്സ്ട്രാ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചത് ബാക്കി രണ്ട് മാർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു തീറി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു യെസ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പറയാൻ പോകുന്ന ഡെയിലോഗ് സാറേ കൂ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പാസ് ആയേനെ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ പാസ് ആയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് കാലിബർ ഉണ്ട് കാലിബർ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും പറ്റും എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സി എ കോഴ്സിന് വന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാലിബർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ പാസ് ആയിക്കോളൂ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ ഡാ ഓക്കെ ആണോ സോ ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു നാളെ കാണാം ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു കോമേഴ്സ് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പുതിയ ലോകം കോമേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം അഭിനന്ദനാർഹമാണ് മിടുക്കന്മാർക്ക് ചോയ്സ് ആയി എൻട്രൻസ് മാത്രം എന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കോമേഴ്സ് ഇസ് എവറി എന്ന നിലയിലേക്ക് ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനാവശ്യം കോമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണലുകളെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കോമേഴ്സിലേക്ക് മിടുക്കന്മാരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഹലോ ഓർവൻ കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ കൂടെ ഇനി മുതൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും കോമേഴ്സ് ഇസ് എവറി തിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഐ ഐ സി ലക്ഷ്യ കോമേഴ്സ് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പുതിയ ലോകം കോമേഴ്സ് എജ്യൂ